Hello everyone, welcome to my channel and today's topic is U-Boot System Installation in Buildings. आज का ये जो टॉपिक है ये बियॉन्ड सिलेबस टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल थियोरटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है रियल साइट पे प्रैक्टिस किया जाता है इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते हैं और सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज भी मिलते हैं इस चैनल पर बने रहिए और फिलहाल इस वीडियो पर बने रहिए अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है तो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मैं टेन पॉइंट्स में कवर करूंगी जिससे कि आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाएगा कि यूबूट क्या है इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज यूबूट यूबूट क्या है टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो क्या होती है यूबूट इज अ रिसाइकल्ड पॉलीप्रोपाइलिंग फॉर्म वर्क डेट वॉज डिजाइन टू क्रिएट लाइट एंड स्लैब एंड राउंड फाउंडेशन हिंदी में देखते हैं यूबूट क्या है यूबूट इज अ रिसाइकल्ड पॉलीप्रोपाइलिन फॉर्मवर्क रिसाइकल्ड पॉलीप्रोपाइलिन का फॉर्मवर्क है ये जैसे कि वो बनाया गया था लाइट एंड स्लैब स्लैब को लाइट वेट करने के लिए और राफ्ट फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था अब पॉलीप्रोपाइलिन क्या होता है पॉलीप्रोपाइलिन इज अ प्लास्टिक पॉलीमर रिसाइकल्ड पॉलीप्रोपाइलिन आने शॉर्ट में अगर हम समझें तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक हो जाता है तो ये यूबूट की डेफिनेशन है टेक्निकल डेफिनेशन सेकेंड इज लाइट एंड वेट प्लास्टिक की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है लाइट एंड वेट होता है वो प्लास्टिक लाइट एंड वेट होता है इसका बायो प्रोडक्ट जो है सेकेंड प्लास्टिक जो है कॉलिक प्रोपाइलिन वो भी लाइट वेट होता है थर्ड इज रिड्यूस इज वेट ऑफ स्लैब वेट ऑफ स्लैब को रिड्यूस करता है कैसे रिड्यूस करता है स्लैब के वेट को देखिए जो स्लैब की डिजाइन होती है बॉटम और टॉप रे वो तो सेम ही रहेगी टॉप और बॉटम रे के बीच का जो स्पेस होता है वो कॉन्क्रीट से हम फिल करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में बट यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके बीच के में हम यूबुट को इंस्टॉल कर देंगे जो कि प्लास्टिक है लाइट एंड वेट है उसे हम इंस्टॉल कर देंगे और दो यूबुट के बीच में हम ट्रैंगुलर रे लगाएंगे ताकि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेनटेन रहे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिल्डिंग अब वो यूबूट लगा लिया बॉटम रे एनफोर्समेंट लगाया उसके ऊपर यूबूट लगाया और उसके ऊपर टॉप रे एनफोर्समेंट लगाया विद ट्रायंगुलर रे अब उसके ऊपर हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे उससे क्या होता है ओवरऑल मास ऑफ कॉन्क्रीट जो होता है वो 30 से 35 परसेंट रिड्यूस हो जाता है जो कि रिजल्ट करता है इकोनॉमिकल डिजाइन में डेकिंग टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन वेरी टू रिसीव दीट कास्टिंग The layout does not require specialized personnel. The correct distance between the elements is assured by a spacer joint equipped with a graduated scale by means of which the width of the beams being formed with the casting can be rapidly determined. At the top this joint gets inserted in specific hooking protuberances provided on the upper surface of the U-boot. The entire operation is precise, handy and rapid. Once the concrete is poured The voided structure is permanently embedded, providing the structure with the desired shape. On the technical timing for the setting having lapsed, the decking will be dismantled. The intrados surface will prove to be completely smooth. U-boot formwork can also be used in combination with predels, placing the voided load directly on the plates and completing the finishing casting. Fourth is reduces deformation. मेन जो प्रॉब्लम होती है आरसीसी स्ट्रक्चर की उसमें क्या होता है कंक्रीट इज वीक इन टेंसाइल जोन टेंसाइल फोर्सेस के लिए कंक्रीट वीक होता है एंड रे एनफोर्समेंट इज वीक इन कंप्रेशन जोन कंप्रेशन फोर्सेस के लिए रे एनफोर्समेंट वीक होता है इसलिए हम इन दोनों को यूज करते हैं ताकि ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सके बट इसमें क्या होता है अगर जैसे ही डिजाइन लोड से एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है एक्स्ट्रा लोड आ जाता है बिल्डिंग पे तो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है बट यूबूट में ओवरकम करना है इस सिचुएशन को क्योंकि यूबूट की क्योंकि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है मेन ही लाइट एंड वेट डेंसिटी होती है अच्छी हार्डनेस होती है साउंड एंड हीट रेजिस्टेंट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है हार्डनेस टेंसाइल स्ट्रेंथ जब एक साथ है तो उसमें क्या होगा एक्स्ट्रा लोड भी अगर हमारा आ जाता है बिल्डिंग पे तो डिफॉर्मेशन लिमिट में होंगे फेल नहीं होगा स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन रिड्यूस होंगे बट स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा फिफ्थ इज इंक्रीज इज पैन ऑफ बिल्डिंग अगर आर सी बीम की बात करें यानी कि रेन फोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम की बात करें सिंपली सपोर्टेड 500 हंड्रेड एम एम डेप्थ हम फिक्स कर लेते हैं 
उससे हम कंपेयर uh, करेंगे कि यूबूट और आर सी में क्या डिफरेंस है यानी कि सिंगल ट्रेन का स्पैन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सेवन मीटर ही हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स सेवन मीटर बट यूबूट में कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट सिंगल रन में ट्वेंटी मीटर और डेप्थ कितनी है फाइव हंड्रेड एम ट्वेंटी मीटर और इसमें लोड बेरिंग कैपेसिटी यूबूट की ज्यादा होती है सिक्स डेज इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्लोर्स नंबर ऑफ फ्लोर्स कैसे इंक्रीज होगा कि जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बीम रिड्यूस हो जाएगी तो हाइट ऑफ फ्लोर एक सिंगल फ्लोर की हाइट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और वो रिड्यूस होने के बाद जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे रिडक्शन इन हाइट ऑफ फ्लोर रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ फ्लोर्स सेवेंथ इज लेस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फाउंडेशन की लेस डेप्थ हम क्यों रखेंगे क्योंकि जो ओवरऑल मास ऑफ स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि 35 परसेंट तो कॉन्क्रीट का रिड्यूस हो गया और रिडक्शन हम मान लें तो फिफ्टी परसेंट रिड्यूस हो जाता है जितना कम लोड बिल्डिंग का फाउंडेशन पे आएगा उतना कम डेप्थ की फाउंडेशन की हमें जरूरत है तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम डिक्रीज कर सकते हैं इसमें एक्सकेवेशन कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी जो एक इसके साथ ही इंटर रिलेटेड प्लस पॉइंट है एट इज एंटीसिस्मिक बिल्डिंग्स एंटीसिस्मिक बिल्डिंग्स क्या होता है अर्थ को एक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होता है इनका मेन फंडा क्या होता है फोर्स इजिकल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन मास से अगर हमारा रिड्यूस हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी लगाए तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास फोर्स अब जब मास से रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स की इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी जो अर्थ को एक फोर्सेस आते हैं आफ्टर शॉक्स और प्री शॉक्स जो आते हैं उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी क्यों क्योंकि मास रिड्यूस हो गया अब वो रिड्यूस हो गया तो एक्सेलरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा नाइन्थ इज साउंड एंड हीट रेजिस्टेंट अब साउंड रेजिस्टेंट है तो क्यों क्यों क्योंकि प्लास्टिक शेल्स हमने यूज किया है इसलिए वो साउंड रेजिस्टेंट है और हीट और फायर रेजिस्टेंट मतलब हीट है तो फायर रेजिस्टेंट ही है फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हम यूबुड सिस्टम का इंस्टॉल कर रहे हैं तो टेंथ इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मशरूम पिलर इज पॉसिबल मशरूम पिलर या मशरूम कॉलम बोल सकते हैं मशरूम कॉलम क्या होते हैं ये मशरूम के शेप के होते हैं ऊपर की डिस्क ऊपर एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसका डायमीटर काफी ज्यादा होता है नीचे सर्कुलर पिलर्स हैं और जो ऊपर की डिस्क होती है वो क्या करती है ऊपर के स्लैब का लोड भी कैरी करती है और उसको सपोर्ट भी करती है तो यहाँ ऐसे सपोर्ट करती है और ऐसे लोड कैरी कर सकती है ये कि यहाँ पे हमें बीम की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी कि बीम लेस बिल्डिंग भी हमारी बन सकती है अगर मशरूम पिलर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मशरूम पिलर जो है वो काउंटर है करते हैं शेयरिंग स्ट्रेसेस को शेयरिंग स्ट्रेसेस जब भी हमारे आते हैं जैसे कि विंड लोड एक्स्ट्रा लोड जैसे होते हैं विंड लोड हो गया अर्थ लोड हो गया या फिर वाटर लोड हो गया तो इसमें क्या है ये बिल्डिंग की वॉल्स के ऊपर एक स्ट्रेस जनरेट करते हैं जिससे हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस इसको काउंटर एक्ट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है मशरूम पिलर तो ये थे टेन पॉइंट्स जिसमें कि मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर सिविल इंजीनियर के पास ये वीडियो पहुंच जाए क्योंकि ये बहुत ही एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग